আমাদের সাথে রয়েছেন আমানুল্লাহ কবির এবং শরীফ শাহাবুদ্দিন আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি হলো সৌর সংশোধনী বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ করবে সরকার যেটা চলতি মাসেই রিভিউ আবেদন করা হবে বিষয়টি হচ্ছে যে এই সৌর সংশোধনী বাতিলের রায়টি নিয়ে কিন্তু অনেক দূর জল গড়িয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে বেশ এর পক্ষে বিপক্ষে মত পথ দাঁড়িয়ে গেছে শরীফ শাহাবুদ্দিন আমি আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই আইনমন্ত্রী যেটা বলছেন যে রাইটি যেন বাতিল হয়ে যায় সে ব্যাপারে সরকারের পক্ষে চেষ্টা থাকবে এই রিভিউ আবেদন করার পর বা রিভিউ করার পর আসলে আইন রাইটি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা কত দূর এবং সেটা কিভাবে সম্ভব একটু বলে রাখি আপনাকে যে এই রায়টি একদম এক পেশে রায় এটা অলমোস্ট সবাই যারা এই রায়টা পড়েছে এবং এই সম্পর্কে যে নিউজ মিডিয়াতে এসছে তাতে সকলেই বুঝে যে এটা রায়টা আমি বলবো এটা অনেকটা আপনার বায়াসড যেগুলো এবং আরও বলা যায় যে শব্দগুলো এসছে রায় এটা জাতির জন্য আনফর্চুনেট তো এগুলো জাতির যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন আওয়ামী লীগের সরকার এটা কোনো অবস্থাতে এনডোর্স করতে পারে না তো আওয়ামী লীগের সামনে সরকারের সামনে এটাকে চ্যালেঞ্জ করাই একমাত্র পথ তো আপনারা দেখছেন যে ওই ঘটনার পরে রায়ের পরে যে খুব ধুমায়িত হয়েছে এবং সরকার ধীরে ধীরে তার পদক্ষেপগুলো নিয়ে এগিয়ে আসছে এটাই স্বাভাবিক তাকে যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো যে শব্দগুলো চয়ন করা হয়েছে রায়ে সে শব্দগুলো কোনো অবস্থাতে একটা একজন দেশপ্রেমিক এনডোর্স করতে পারে না তো সরকারের এবং সরকারে যারা আছেন এই ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের সকলে তাদের দায়িত্ব এটাকে যতটা সম্ভব এটাকে রিভিউ করে ম্যাক্সিমাম যে শব্দগুলো আছে একে এক্সপান্সড করা এবং এটা তারা করবে এটা তাদের সকলের এটা দেশের এবং জাতির সম্মানের জন্য এটা যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের সামনে আর কোনো অল্টারনেটিভ নেই এটাই আমার পথ তবে আইনের ব্যাপারটা ধরুন এখানে তো পথ আছে একমাত্র রিভিউ ছাড়া আর কোনো পথ নেই তো রিভিউ অনেক দিন পরে রিভিউ করবে কি করবে না এটা নিয়েও একটা পত্র পত্রিকায় সংশয় বা বিভিন্ন ধরনের নিউজ আসছে কিন্তু রিভিউই একমাত্র পথ তো সে পথে সরকার এগোচ্ছে তো আমার মনে হয় যে তারা তাদের বিবেচনা দিয়ে কিভাবে এটাকে রিপিল করা যায় কিভাবে এটাকে আবার তার সেই ইয়েগুলো অসঙ্গতিপূর্ণ যে শব্দগুলো আছে সেগুলোকে এক্সপান্স করা বা আরও অর্থ ইয়ার আইনমন্ত্রীর কথা আরও বোঝা গেল যে তারা আরেক ধাপ বেশি এগিয়ে চিন্তা আমরা যেটা শুনছিলাম যে এই রায়ে যেসব অসঙ্গতিপূর্ণ যেসব মন্তব্য রয়েছে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলে রায়টি হয়তো বা সেরকম যেরকম ছিল সেরকমই রাখা হবে কিন্তু এখন শুনতে পাচ্ছি যে আইনমন্ত্রী বলছেন যে রায়টি যাতে বাতিল হয়ে যায় সে সে চেষ্টা সরকারের থাকবে আমানুল্লাহ কবির আপনার মতামত একটু জানতে চাই যে আসলে বাতিল রায় বাতিল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা বা মানে কোনো দিক আছে কিনা যে রায়টি বাতিল করা যায় দেখেন ষোড়শ সংশোধনী এই রায় নিয়ে বহু পানি গোলা হয়েছে বহু পানি গোলা হয়েছে এবং আজকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পানি গোলাটা এমনই হয়েছে যে আজকে যে মানে এটা বলা হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ করা হয়েছে এবং অনেক আইনজীবীরাও মানে বিজ্ঞ আইনজীবীরাও অভিযোগ করেছে যে এই রায়কে কেন্দ্র করেই কিন্তু আজকে প্রধান বিচারপতি দেশে নেই বা থাকতে পারেননি এরকম একটা ঘটনা কিন্তু এরকম অভিযোগ রয়ে গেছে প্রধান বিচারপতি দেশে নেই এবং প্রধান বিচারপতি ছুটি নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ফিরবেন আপনি নভেম্বরে নভেম্বরে কয় তারিখে ফিরবে ছুটি নিয়েছে এক মাসের ছুটি নিয়েছে যে এরপরে আপনার ডিসেম্বরে এসে হয়তো উনি জয়েন করবেন এরপরে জানুয়ারিতে তার রিটায়ারমেন্ট এখন এই যে সময়টা এই সময়টা সদ্ব্যবহার সরকার করার চেষ্টা করবে 
যে এই যে তার রিটায়ারমেন্টের আগে বা তার ছুটির সময় এই সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে সুরস সংশোধনীর ব্যাপারে যে রায়টা হয়েছে রায়টা কিন্তু এই সাতজন বিচারপতি সর্বসম্মতভাবে রায়টা দিয়েছে এই রায়টা কিন্তু এককভাবে প্রধান বিচারপতি দেন নাই সর্বসম্মতভাবে রায়টা সাতজন বিচারপতি দিয়েছেন এবং সাতজনের মধ্যে প্রধান বিচারপতি দেশে নেই ছুটিতে আছেন আর বাকি ছয়জন কিন্তু রয়ে গেছেন এখন যদি আপনি এই যে রিভিউয়ের জন্য যেটা মানে আইনমন্ত্রী বলেছেন যে এটা রিভিউ করে পুরো রায়টা বাতিলের জন্য তারা চেষ্টা করবেন যদি না হয় সেক্ষেত্রে এক্সপান্স করার জন্য কিছু কিছু ওয়ার্ড কিছু কিছু সেন্টেন্স তারা এক্সপান করার জন্য বলবেন এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে এখন এই যে ছয়জন বিচারপতি আছেন তারা কি তারা যে রায়টা কয়েকদিন আগে দিয়েছেন সৌর সংশোধনের ব্যাপারে এই রায়টা দেয় ইট আপ তারা এটা গণধরণ করে ফেলবে এটা তো সম্ভব না একটা লিখিত পরিত একটা ব্যাপার এবং যেখানে তারা বিচারকরা এবং সবাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক তারা কি এই রায়টা একবার পুরোপুরি বাতিল করে দিতে পারবেন চাইলেও পারবেন না যদি কেউ চাইও পারে না যেহেতু মানে চিফ জাস্টিস নেই তার দায়িত্বে একজন আছে কিন্তু চিফ জাস্টিস না থাকা মানে এই নয় যে পুরা কোর্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে প্রধান বিচারপতি কিন্তু বলছিলেন যে ভারপ্রাপ্ত বিচারক প্রধান বিচারপতি যিনি আছেন তার কাজ শুধু রুটিন মাফি কাজ সেটা রুটিন মাফি কাজ সেটা তো উনি এটা সংবিধানে নাকি এটা আমি যেটা আমি সংবিধানটা পড়ে নেই কিন্তু দেখানো হয়েছে যে সংবিধানে এটা বলা নেই সংবিধানে বলা আছে তার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে উনি ওই যে চিফ জাস্টিস যে কাজগুলো করছে ওই কাজগুলো করবেন এখন এখানে যেটা হচ্ছে যে এই ছয়জনের উপস্থিতিতে কারণেই মানে যে মানে ওই চিফ জাস্টিস নেই বলেই যে মানে পুরো রায়টা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা কিন্তু সম্ভব না এটা কোনোভাবে সম্ভব না সুতরাং এখন যদি মানে ইটে করাও হয় যদি আপনি যে এই যে তারা রিভিউ এর জন্য যে আবেদনটা করবে রিভিউ পিটিশন যেটা করবে এই রিভিউ পিটিশনের উপর আলোচনা হওয়ার পরে যেটা হবে এটা হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে এটা কিন্তু চট করে শেষ হবে না আমার ধারণা যে এই কোর্টে গেলেই যে এটা শেষ হয়ে যাবে শেষ হবে না এটা সময় নেবে এবং সময় নেবে সেখানে কি হবে সেখানে দেখা যাবে যে মানে এটা আমি যেটা মনে করি যে পুরো রায়টা চেঞ্জ করা বা রিভিউ করে বাতিল করা এটা সম্ভব না বরং কিছু এক্সপান্স করা সম্ভব হতে পারে কিছু কিছু লাইন কিছু কিছু মানে বক্তব্য কিছু কিছু শব্দ সেটা এক্সপান্স হতে পারে সেটার জন্য আবেদনটা হয়তো টিকতে পারে কিন্তু পুরো রিভিউ করে এবং সেটা বাতিল করার আবেদনটা এটা বোধহয় টিকবে না এটা কারণ এই যারা বিচারপতি আছেন অ্যাপিল বিভাগে তারা রাতারাতি তাদের মতামত চেঞ্জ করে ফেলবেন চিফ জাস্টিস নেই বলে এটা আমার কাছে মনে হয় না কারণ তারা সুচিন্তিতভাবেই তাদের মাত্রা কিন্তু সুরস সংশোধনের ব্যাপারে দিয়েছিলেন এবং তারপরে বড় কথা হচ্ছে এখানে তারা আইন বিভাগের স্বাধীনতার ব্যাপারটা নেই তো এই রায়টা হয়েছে তা আইন বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে যদি প্রশ্ন উঠে থাকে তাহলে আপনার ওই রায়টা যদি পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায় তাহলে কি হবে তাহলে আবার আপনার ওই এটা জুডিশিয়ারি মানে এই যে রথ বদলটা বা রিমুভাল এর ব্যাপারগুলো মানে বিশেষ করে আপিল বিভাগে সেটা কোথায় চলে যাবে সেটা আবার পার্লামেন্টে চলে যাবে পার্লামেন্টে যে পার্লামেন্টে চায় নেই বিচারপতিরা সেই জায়গায় চলে যাবে এবং তাহলে কি বিচারপতিরা এই মানে প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তটা নেবেন আবার এটা আমার কাছে মনে হয় না যে তারা নেবেন আচ্ছা কি হবে সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব একটা বিরতির পর আমরা নিশ্চয়ই প্রসঙ্গ পাল্টে আবার ফিরে আসবো আলোচনায় দর্শক এই পর্যায়ে বিবিএস কেবল সমৃদ্ধিত সংবাদ সম্প্রসারণে একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছে একটু পরে সঙ্গে থাকবো বিরতির পর স্বাগত সবাইকে দেখছেন সংবাদ সম্প্রসারণ আমাদের সাথে শরীফ শাহাবুদ্দিন রয়েছেন এবং আমানুল্লাহ কবির রয়েছেন বিরতির পর আমরা আসলে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলতে চাই শরীফ শাহাবুদ্দিন এই পর্যায়ে আমি আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই বলতে জানতে চাই যে বিএনপির নির্বাচন বিএনপি মানে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলছেন যে কাউকে জেতানোর জন্য পরিকল্পিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর ফিরে আসবে না এবং বিএনপি নেত্রী কক্সবাজার চট্টগ্রাম যাওয়ার 
করার পথে যে গাড়ি বহরে হামলা হয়েছে সেটিকে তিনি সাজানো নাটক এবং এটি প্রমাণিত সেটি কিন্তু বলেছেন এছাড়াও বলছেন যে বিএনপির আন্দোলনের কোনো লাভ নেই আন্দোলন করে কোনো লাভ নেই অন্য পক্ষে বিএনপি বলছে যে এই গাড়ি বহরে হামলা এটা আসলে তাদের আন্দোলনের একটা নতুন পটভূমি তৈরি করছে অর্থাৎ তারা এটাকে একটা ইস্যু হিসেবে নিচ্ছে এটার এটা ধরেই তারা নতুন আন্দোলনে যাবে এবং সহায়ক সরকারের যে দাবি আছে সেই দাবি মানিয়ে নেওয়ার জন্য বিএনপি প্রস্তুতি নিচ্ছে সব মিলিয়ে আসলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আবহ কেমন দেখতে পাচ্ছি আমরা আসলে আমি আর একটু আগের থেকে বলি বিএনপি সম্পর্কে আমার একটা ধারণা ছিল যে এটা নির্বাচনমুখী দল কিন্তু গত নির্বাচনে তারা যে কেন এলো না এতগুলো অফার থাকা সত্ত্বেও গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যে তোমরা যে মন্ত্রণালয় চাও যেটা খুশি ওইটা নাও তারপরে নির্বাচনে আসো তো আমার পুরো ধারণাটাই পাল্টে গেল যে ওরা কেন নির্বাচনে গেল না আমি এটার কোনো যোগ বিয়োগ খুঁজে পাই না তো যখন নির্বাচনে গেলে তখনকার পটভূমি পরিবেশ রাজনৈতিক অবস্থা সিরিয়াসলি বিএনপির পক্ষে ছিল এখন বিএনপি ওই ধরেন পেট্রোল বোমা থেকে শুরু করে আনইউজুয়াল যে কাজগুলো আনকলড ফর যে আন্দোলনগুলো করছে যেগুলো জাতি শান্তি মানে জাতি হিসেবে মানুষ এটা প্রত্যাখ্যান করছে সাধারণ মানুষ এটাকে ঘৃণার চোখে ক্ষোভের চোখে যার ছেলে মারা গেছে তার বাপ মারা গেছে এই আন্দোলনের সময় তারা কিভাবে দেখে এটা আপনারাও বোঝেন আর এগুলো এই কথাগুলো দ্রুত ভাইব্রেট করে মানুষের ভিতরে তো অত বড় একটা বিশাল মানে হত্যাযোগ্য দেশে এটাই বলতে হবে যেভাবে মানুষ বার্ন ইউনিটগুলো যেভাবে ভরে গেল এটা মনে হলো যে একটা দেশ ধ্বংস করে দেওয়ার একটা মহাপরিকল্পনা তো এটা আমি একটা গণতান্ত্রিক শক্তির কাছ থেকে একদম আশা করা যায়নি তো এটা বিএনপির জন্য একটা স্টিগমা একটা মারাত্মক স্টিগমা লেগে আছে তো ওই কারণে বিভিন্ন হটকারী কারণে বিএনপি কিন্তু জনগণের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছে এখন ওই বলুন যে নতুন ইস্যু তাদের সামনে হাজারো ইস্যু ছিল সেই ইস্যুগুলো একটা 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 করে তারা নিজেরাই ক্রাশ করে দিছে তো নির্বাচনে গেলে আমার মনে হয় যে অনেক অনেক এই এখন যে অবস্থায় আছে বিএনপি তো আমার তো মনে হয় যে নির্বাচনে গেলে বিএনপি মানে গভর্নমেন্ট তখন বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং সাংগঠনিক ভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তি সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োগ করে যেভাবে তারা এখন মানুষের মাঝে বসে আছে স্টাবলিশমেন্ট একটা বিশাল জিনিস একটা স্টেবল সে ওই নির্বাচনের পরে দেশ তো যখনই বিএনপির কোনো প্রোগ্রাম নাই তখন তো আর কোনো হরতাল হয় না মারামারি হয় না সিচুয়েশন স্টেবল থাকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট চলছে ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছুই সুন্দর চলছে এটা মানুষ কিন্তু বুঝছে যে আন্দোলন ভালো না আন্দোলন তাদের জন্য মৃত্যু বয়ে আনে রক্তপাত বয়ে আনে এটা মানুষ বুঝতে পারছে আমাদের দেশের মানুষ তো একেবারে বোকা না তো ওই হটকারী পদক্ষেপগুলো বিএনপির জন্য সুইসাইডাল হয়েছে তো ওখান থেকে তারা যেখানে পৌঁছে গেছে সেখান থেকে ফিরে গেইন করা ইট ইস টাফ তো আপনারা তো বুঝবেন যে আরেকটা যুক্তি আছে এখানে যে তাদের প্রথম কথা ছিল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার রিনস্টেট করা এখন বলছে যে সহায়ক সরকার তার আগে বলছে নির্বাচনকালীন সরকার তারা কিন্তু কোনো দাবিতে তারা স্টিক করতে পারছে না পারছে না সহায়ক সরকারটা কেমন হবে সে সম্পর্কে এগুলো সব বায়োবিও কথা এটার তো কোনো ফর্মুলাই দিতে পারে না যে সহায়ক সরকারের অর্থ কি এটা কিভাবে কার্যকর হয় এটা এটা হয় কি যে হেরে গেলে যখন মানুষ তখন ওই কনসিস্টেন্ট তার বক্তব্য ইনকনসিস্টেন্ট হয়ে যায় সেরকম কারণ তিনটে প্রস্তাব আসছে একটা কেয়ারটেকার একটা সহায়ক আর একটা নির্বাচনকালীন তো কোনোটাই তারা কিন্তু এখন স্টিক করে এখন আছে সরি এখন আছে নির্বাচন হলেই সে জয়েন করবে যেভাবে যার আন্ডারে এই সরকারের আন্ডারে নির্বাচন হলো বিএনপি নির্বাচনে আসবে এই তাদের ভিতর এবং মকদুদ সাহেব তো বলছেই 
सहायक सरकार दबी मानिए प्रस्तुति जेदिंग आवी लीग बोलते आंदोलन फल नहीं मूल्य निर्वाचन आसते बाध्य गतकाल देखे महदूद सहेबेको अवस्था निर्वाचने जा सबकि मिले आसले सरकार बर्तमान जो अवस्थान और विएनपिर जो बर्तमान अवस्था आसले कि से सरकारदायक सरकार सर्वसम्मत जतियों ईक्यमत भित तत्वधक सरकार एखे बीएनपी छो आवी लीग छो और पाँच दल वाला क्योंकि लेफ्ट पलिटिकल पार्टीगुल सब पार्टी क्योंकि ईक्यमत पहुँचे ही क्योंकि तत्वधक सरकार सूतरा ये का जीतनार जो है ना और ये तीनटे निवाचन हो तीनटे निवाचने क्योंकि एक ही दल पर क्षमत आसे नहीं एक एक दल क्यों क्षमत इसे भोटे टू पावर तक ये कंट्रोल डेमोक्रेसि नियंत्रित गणतंत्र चलते सीमित गणतंत्र चलते एखे फुल फ्लेज मान गणत डेमोक्रेसि ये चलते ना एन सरकार क्षमता आ सरकार नियंत्रण कर क्षमता कि चिरदिन जो थे चिरदिन जो थे ना एक आवी लीग जे एत कथा बोलते एत कथा बोलार एक कारण हल जेमन जिया रहमान के दिन एक मंत्री देखल बोलते जे आई एस आई एर मान एजेंट हिसाब से मुक्तिजुद्ध कर आई एस आईर एजेंट को दिन मुक्तिजुद्ध कर मुक्तिजुद्ध इटे अद्भुत एक कथा और तेना को जुक्तिसंगत कथा ना तो यह अद्भुत कतगुल कथा बार्ता बोलने कारण अपने धरें ये बेगम खालेद के क्योंकि बहुदिन मान घर बहरे बड़ोते देा है ना जो घरे तक ताके बाली ट्रक दिए अटके रखा हो जो बहरे गे तक के तरह बिुदे कई गाड़ी हमला घटनाटा कर अतरंजित किस नहीं ये उल्टा पाल्टा कथागुल्लो क्यों बला हम उल्टा पाल्टा कथागुल्लो बला हे कारण आनी ख्याल कर देखें जो खालेदा जे एत दिन पर मान घर बाहर हार पर जे परिमाण जनगणर स्पन्टेनियस जो एक रिसपन्स पे स्पन्टेनियस एक मान अभ्यर्थना पे ये क्यों बीएन आवी लीग क्या खूब भलो भाव बुझते आवी लीग पलिटिकल पार्टी ता खूब भलो भाव अनुधावन करते जेजे एक स्पन्टेनियस मान रिसपन्स एवं मान वेलकाम कैन ये तो मैं यत लोक जन साधारण क्योंकि है ना खूब अनेक लोक जन हो कक्सबाजार हो रस्त रास्त हो फिनते विभिन्न जगह हो आवी लीगर नेतर माथा बेतार कारण दाड़ी से ता भावे जोदिन क्य कर लमे एत उन्नयन क्ज कर लम एत किस कर लम एत किस करारे एवं आंदोलन करते दिल मैं को आंदोलन हलो ना देशे को तरपर मिट्टी मिशिल को तरपर खालेदा जिया घर मध्य ही थकल घर मध्य थारे तार बेपारे मानुषे तो आग्रह कैन बुझीना प्रधानमंत्री एक सहायक सरकार प्रस्ताव दिए प्रधानमंत्री मुमुख बैरिए आसो जेटा शिहब बल 
শিয়াবুদ্দিনজিরে বলল এটা কিন্তু তার প্রস্তাবই এসেছিল যে একটা মানে জাতীয় সরকার করা হবে জাতীয় সরকারে সেখানে বিএনপিকে ডাকা হয়েছিল বিএনপি যায় নাই বিএনপি যায় নাই এটা আমি মনে করি তার স্ট্র্যাটেজিক্যালি দেওয়া রং এটা যায় নাই যাই হোক কিন্তু এটা যে নেই একেবারে মানে অস্তিত্বহীন একটা ঘটনা এটা কিন্তু তা না সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকার না হলেও সহায়ক সরকার হওয়ার একটা সম্ভাবনা একেবারে আমি উড়িয়ে দিব না সেটা কিভাবে হবে কিভাবে না হবে সেটা পরের কথা আর একটা জিনিস হচ্ছে যে মানে আপনার সহায়ক সরকার নিয়ে যেরকম বলা হচ্ছে যেটা শাহাবুদ্দিন বললো সেটা হলো যে ইয়ের মানে এটা কি এই তত্ত্বাবধায়ক এই সহায়ক সরকারটা কি এটার কোনো এখনো পরিষ্কার এটা কোনো পরিষ্কার কিছু না এটা ক্লিয়ার এটা ঠিকই পরিষ্কার কিছু না সহায়ক সরকার তারা দাবি করছে কিন্তু পরিষ্কার কিছু না একটা রূপরেখা তারা দিবে এটা আমরা শুনেছি এটা মানে বলা হয়েছে যে কিছুদিনের মধ্যে একটা রূপরেখা বিএনপির চেয়ারপারসন এটা ঘোষণা করবেন তো একটা রূপরেখা দিলে তখন বোঝা যাবে যে এটা কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা আছে কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা নেই তারপরও সেটা নিয়ে কিন্তু বার্গেনিংয়ের একটা স্কোপ রয়ে গেছে সেটা নিয়ে বার্গেনিং হবে আওয়ামী লীগ বিএনপির মধ্যে বার্গেনিং হবে বা অন্যান্য দলের সেগুলো নিয়ে মতামত দেবে এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটবে সুতরাং এখন এই যত নির্বাচনের সময়টা ঘনিয়ে আসবে তত এইগুলো নিয়ে আলোচনা হবে मियानमार মিয়ানমার যে অত্যাচার চালাচ্ছে এটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা বা অবরোধের যে বিষয়টি রয়েছে সেটি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মাথায় রয়েছে মিয়ানমার সম্পর্কে অপরদিকে মিয়ানমার বলছে যে যদি কোনো ধরনের অবরোধ দেয়া হবে হয় তাহলে তার ভয়াবহ হবে পরিণাম হবে ভয়াবহ শরীফ শাহাবুদ্দিন আপনার কাছে জানতে চাই আসলে দেশটির এত অধ্যত্বের উৎস বা শক্তিটা কোথায় এত কিছু করার পরও বা আন্তর্জাতিক মহল থেকে যে চাপগুলো দেওয়া হচ্ছে তারপরও দেশটি ভয় পায় না আপনার কি মনে হয় আসলে শক্তিটা কোথায় আমার নিজস্ব একটা হিসাব আছে যে তারা কি করছে তাদের শক্তির উৎস হচ্ছে একমাত্র চায় না চায়না তাদের একমাত্র ডেভেলপমেন্ট পার্টনার অ্যাজ অফ টুডে আরও অনেকে এখন নতুন সুখীর নেতৃত্বে যে গভর্নমেন্ট আসছে তাকে হেল্প করার জন্য বিভিন্ন দেশের ইনক্লুডিং আমেরিকা তারাও ইনভেস্ট করার চেষ্টা করছে কিন্তু এই ধরনের ম্যাসিভ যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে চায়না তাদের আজ থেকে ধরুন তিরিশ বছর আগে বার্মার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করে দিয়েছে চায়না বিনিময়ে বে অফ বেঙ্গলে তাদের ওই সীমানার ভিতরে চায়নার একটা নৌঘাটি আছে একটা একেবারে এটা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় তো ওদের শক্তি যেমন নর্থ কোরিয়ার শক্তি চায় না বার্মারও একমাত্র শক্তি হচ্ছে তাদের শক্তির উৎস চায় না চাই যে আমেরিকা যে আজকে যে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আরও একটু বোল্ড স্টেপ নিয়ে এগোচ্ছে এগুলো তো হবে একটা প্রেশার একটা বিদেশি প্রেশার হলো কিন্তু এতে আসলে কোনো লাভ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত চায়না সিরিয়াসলি বিষয়টাকে টেক আপ করছে চায়না যদি মনে করে যে এর আগে আপনার মনে থাকার কথা যে আমাদের ওয়েল রিগুলো নিয়ে একটা ডিসপিউটারাইজ করছিল বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ক্ষমতা আসার পর নাইনটি সিক্সে না টু থাউজেন্ড এইটের পরে নাইনে যে তখনই একটা ওদের একটা মুভ ছিল যে ওরা জোর করে কিছু রিক দখল করে ফেলবে কবির ভাই তো বললেন যে ওরা বাই দিস টাইম ওরা ওভার দি পাস্ট ডিকেডস ওরা বেস্ট শক্তি সঞ্চয় করছে মিলিটারিলি মিয়ানমার মিয়ানমার তো একদিকে মিলিটারি পাওয়ার তাদের ইনক্রিজ করছে অন্যদিকে তাদের পিছনে একেবারে বিশাল একটা শক্তি তাদের পিছনে সেই জন্য কাউকে তারা পরোয়া করে না কাউকেই না তো বাংলাদেশকে কেন করবে 
যাহোক বাংলাদেশ তার সেগেসিটি দিয়ে তার ডিপ্লোম্যাটিক প্রচেষ্টা দিয়ে তা যে সমুদ্র সীমাটা ইয়ে করলো আন্তর্জাতিক আদালত ওটা ফিরিয়ে এলো সেটার কারণেই তারা মোটামুটি বাংলাদেশ একটা ভালো জায়গায় আছে কিন্তু বারমার যে প্রভোকেটিভ অ্যাটিচিউড এটার বেশ কিছু দিন জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় তখনও তাদের এই অ্যাটিচিউড ছিল তো আমাদের বর্তমান সরকার তাদের কতগুলো পদক্ষেপ আছে যে পদক্ষেপগুলো পদক্ষেপগুলো খুবই সময় উপযোগী যার কারণে এখন একটা মোটামুটি একটা ব্যালান্স পাওয়ার মোটামুটি কাছাকাছি আসছে তারপরও ধরেন এয়ার ডিফেন্স যেটা বারমার এখন আগে ছিল এয়ার ডিফেন্স আমাদের বেশি মিক টোয়েন্টি ওয়ান মিক টোয়েন্টি নাইন কিন্তু বাই দিস টাইম বারমা অনেকগুলো मायानमार दृष्टि देखी তারা একেবারে ফর গুড অ্যান্ড অল তারা একবারেই এই যে ইয়াতে রোহিঙ্গা টেরোরিস্ট যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠনের নামে যে টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটিস ওরা ভিতরে বহুদিন ধরে ওরা করে আসছে যেমন কী জন্য রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশান তারপরে আরও কয়েকটা নতুন তো আর আমাদের এখান থেকেও আপনি দেখবেন যে জামাত ইসলামের ওই যে ইয়া একটা হসপিটাল আছে रोहिंगा समस्या चिरतरे निर्मूल करोड़ाटी नीति ग्रहण करणा क्यों बोले मुक्ति बाहन के खुजे मुक्ति बाहन जरा जुद्ध कर शिशु सब गोड़िया दी कारण की मुक्ति टेरिस्ट जो पुनर जंगल परिकल्पनार मध्य छोड़ना मियानमार के दमानो जा गुरुपूर्ण जैसे जगह मध्य मान एक संजोग स्थल हिसाब क्या करते घटना हे जिला शरीफ शाहबुद्दीन बोलें एखे शुद्ध चायना ना एखे चीन संगे क्योंकि इंडिया भारत आर राशिया आम भारत एखान कलदान सह और एक प्रजेक्ट आम भूले गेसि नाम खुबी मानी नाम खिटपिट नाम भूले गेसि से इंडिया इनमेंट कर इंडिया इनमेंट करते तरह सुविधार्थे से जिओ पलिटिकल इंटरेस्ट और इकोनमिक इंटरेस्टर कारण से इनमेंट कर पुरोटाई रखा हो चायनाओ करते 
এবং তারপরে যেটা হচ্ছে চায়না মানে বার্মা ভিতর বা মিয়ানমারের ভিতর দিয়ে যে এই যে একটা রাস্তা তৈরি করার চেষ্টা করছে সিল্ক রোড যেটা করার চেষ্টা করছে বা ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড এটা যে করার চেষ্টা করছে এটা হবে ইয়ে বার মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে আবার ইয়ের চাচ্ছে কি আপনার আবার একটা আপনার সমুদ্র পথও কিন্তু আপনার এই যে মালাক্কা প্রণালী দিয়ে ঘুরে মানে চীনকে কিন্তু এই মালপত্র আমদানি রপ্তানি করতে হয় মালাক্কা প্রণালী দিয়ে ঘুরে তারা এখন বারমার এখান দিয়ে একটা রাস্তা তৈরি করার চেষ্টা করতেছে সমুদ্রপথ যেটা সহজে তাদের যাতায়াত করতে পারবে আর ইন্ডিয়া কি করতেছে ইন্ডিয়া করতেছে ইন্ডিয়ার এই সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট সহ তারা কিন্তু এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা মেইনলি কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে তৈরি করতে চাচ্ছে এবং এর একটা মানে তারা একটা সুবিধা নিতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনার বিয়ব বেঙ্গল থেকে থ্রু মানে রাখাইন একটা রাস্তা করতে চাচ্ছে যে রাস্তাটা সরাসরি সেভেন সিস্টার্সের সঙ্গে সংযুক্ত হবে তাহলে এই যে তারা চিকেন নেক দিয়ে যে এখন চলাফেরা করতেছে যে এটা খুব রিস্কি যদি কোনো সময় চায়না যদি দখল করে নেয় বা চায়না যদি হুমকির চায়নার হুমকির মুখে যদি পড়ে তাহলে সেখানে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে যাবে সুতরাং তারা একটা অল্টারনেটিভ রাস্তা খুঁজছে এই অল্টারনেটিভ রাস্তাটা হচ্ছে রাখাইনের মধ্য দিয়ে এই জিনিসটা হবে দেখাতে এই যে আর ওই দিকে তো রাশিয়া ওই যে তার অস্ত্র শস্ত্র বিক্রি করতেছে বারমা কিনতেছে এটা তো আপনি সব সাবুদ্দিনও বললেন যে এই জিনিসগুলো ঘটছে এখন এই যে চায়না রাশিয়া এবং ভারতের মতো তিনটি বড় বড় দেশ যেহেতু মানে মিয়ানমারের পিছনে রয়ে গেছে কাজেই মিয়ানমার সেখানে তো একটা অদ্ভুত দেখাবেই মিয়ানমার সেখানে অদ্ভুত দেখাবেই বিশেষ করে চায়না এবং ভারত এই দুটো বড় প্রতিবেশী তাকে যখন সমর্থন দিচ্ছে তখন তার উদ্যোগের কারণটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এটাই এখন যেটা হবে যে আপনার ইন্টারন্যাশনালি আপনার কিন্তু মানে বার্মা কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেছে আইসোলেটেড থাকার ব্যাপারে কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেছে তারা কিন্তু এই ভয়টা তারা এখন পর্যন্ত করতে যদি করবে কখন যখন আপনার ইন্টারন্যাশনালি যখন বিভিন্ন দেশগুলো এগিয়ে আসবে এগিয়ে এসে যখন ইনভেস্টমেন্ট করবে এখানে বেশি যদি মানে মেসি বইতে যদি ইনভেস্টমেন্ট হয় ইনভেস্টমেন্ট হলে তখন তাদের ভয় ঢুকবে তখন তারা যারা ইনভেস্টর তারা যদি কোনো থ্রেট করে তাহলে সেটার ভয় ঢুকবে এখন তো আমেরিকার ওইরকমভাবে ইনভেস্টমেন্ট নেই ইউরোপেরও ওইরকমভাবে ইনভেস্টমেন্ট নেই সুতরাং তারা ভয়টা কেন পাবে মানে <laughs> যারা মানে আর্ম ফোর্সের লিডার আছে মানে সিনিয়র জেনারেল আছে বা এয়ার ফোর্সের লোকজন আছে বা নেভির লোকজন আছে তাদের মানে গতিবিধির উপর একটা স্যাংশন করা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা তারা হ্যাঁ তাদের দেশে যেতে পারবে না বা তাদের মানে বলে দিবে যে অমুক দেশে বন্ধু যারা বন্ধু দেশ সেখানে তারা ডাকবে না তারপরে আর একটা করতে পারে সেটা হলো যে তাদের সঙ্গে যে এই যে সামরিক চুক্তি ঠুক্তি আছে ট্রেনিং দেওয়া হয় বা অস্ত্রপাতি দেওয়া হয় এই সমস্ত হয়তো বন্ধ করে দিবে এই সমস্ত হতে পারে কিন্তু আপনার টোটাল স্যাংশন যেটা সেটার স্কোপও তো নেই তাই না আপনি যে এই যে অর্থনৈতিক স্যাংশন কতটুকু দিবে সেই ক্ষমতাটাও তো নেই এটা তো অলরেডি অর্থনৈতিক স্যাংশন তো কিছু রয়েই গেছে কিছু তুলছে কিছু রয়েই গেছে তাই না সেটা তো রয়েই গেছে সেটা নিয়েই তো বার্মা এতদিন পর্যন্ত চলে আসছে আচ্ছা আমরা অবশ্যই দেখতে পাবো নিশ্চয়ই আমান কবির এবং শরীফ শাহাবুদ্দিন আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আসলে কি হচ্ছে মিয়ানমারের ক্ষেত্রে কি ধরনের অবরোধ আরোপ করা হচ্ছে তাদের উপরে আসলে কি করবে যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশে বা কি করবে নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো না আলোচনা করব আজকের মতো ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আর এই ছিল আজকের বিবিএস কেবলস নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে দর্শক প্রতিদিন রাত আটটায় সরাসরি আলোচনায় থাকবো আমরা এবং প্রতিদিন রাত দুটা পনেরো মিনিটে দেখবেন সংবাদ সম্প্রসারণের পুনঃপ্রচার বিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা Thank you.